Hauwezi kuwa mtakatifu kwa kigezo cha mpendwa soma neno huku ukiwadharau ukiwatukana na kuwaona si kitu watumishi wa Mungu hasa mitume na manabii. Kitu cha ajabu kinachonishangaza ni kwamba kwa sababu ya utandawazi kila mtu anaweza kamiliki akaunti ya mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram, Twitter, basi anaweza akaongea chochote makufuru dhidi ya watumishi wa Mungu. Kwa mfano, kuna mtu mmoja ameongea hivi katika mtandao wa Facebook akasema hivi nikitaka kuwa mtume na nabii nifanyeje alafu akaweka emoji fulani hivi yani kama swali lakini emoji fulani hivi kama ya kushika uso akasema ushauri wenu nitaufanyia kazi lakini si kwamba anahitaji kweli kuwa mtume na nabii isipokuwa ni kama anabeza hiyo huduma ya kitume pamoja na ya kinabii Je, kwa namna hii kweli ndivyo ambavyo kanisa la Mungu lilivyo? Je, ndivyo ambavyo Biblia inaongea? Lakini nikaenda kwenye comment, nikaona mtu mmoja ame comment anasema uwe na mafuta na mwingine uh, akasupport hiyo point kwamba ni kweli mafuta hayo yanalipa sana. Lakini <coughs> mwingine akasema kwamba uh, unahitaji connection. Alafu yeye akaja ka reply akajibu mwenye connection yuko police that means wakimsema mtume mwa mposa lakini bado wakaendelea mwingine akasema hivi iwe mtume na nabii unahitaji uwe na pepo la utambuzi it means mitume it means manabii wana mapepo ya utambuzi ndio point yake aliyoongea so kwa namna hii tunaenda wapi kwa namna hii je Uh, ili kanisa la Mungu linaelekea wapi endapo kama watu wenyewe ndivyo wako namna hii swali nalojiuliza hawa watu je wana viongozi wao kanisani wana wachungaji wao kanisani na endapo kama wana wachungaji wao kanisani je wale wachungaji ndicho wanachowalisha kwa nini kwa sababu alivyo kiongozi ndivyo na watu wake walivyo je ndio wanayolishwa haya ya kudharau watumishi wa Mungu Mungu aliyowaita lakini Biblia inasemaje? Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi na Zaburi hii ni ya 105 mstari wa uh, 15. 105 Zaburi 105 15. Biblia inasema akisema msiwaguse masihi wangu wala msiwadhuru nabii zangu. It doesn't matter mtumishi unamuelewa au haumuelewi kila mtu ameitwa na assignment ya kwake kila mtu ameitwa kwa wito wake wito wa mtume Paulo sio wito wito wa mtume Petro kadhalika wito wa nabii Isaya haukuwa wito wa nabii Musa kwa hiyo kuna instance imetokea ya mtume mwamposa pale moshi watu wamekanyagana kwa sababu kwa msongamano wamekufa lakini angalia watu tunavyoongea hovyo yani hakuna hata ule ustaarabu wa serikali tukufu ya ufalme wa Mungu kwamba yule ni mwenzetu na ni askari mwenzetu amepata matatizo tunatakiwa na sisi tulinde namna gani kwamba adui wasimshambulie lakini sisi ndio tumekuwa wa kwanza kumpiga tuacheni biblia inakataa inasema msiwaguse Msiwaguse basii wangu wala msiwadhuru nabii zangu. Mungu ameleta hizi huduma zote ziweze kuwasaidia watu. Mungu ameleta hizi huduma ziweze kuwa msaada kwa watu. Kwa hiyo nipende tu kuonya kwamba sisi kama wapendwa tusipende kuongea vitu vya ajabu ajabu na kuruhusu vinywa vyetu kuweza shetani aweze kuvitumia kwa sababu Kwenye hii comment hapa kuna mmoja kabisa aka comment akasema wewe ukitaka kuwa mtume na nabii unakaa chini ya mwamposa akufundishe lakini kimsingi sio kwamba naelekeza ukweli kwamba mwamposa atakufundisha ni kana kwamba anabeza hicho kitu kwamba kunaga mitume hakuna manabii na hata wakati fulani kiongozi fulani aliwahi kusema kwamba wewe ukijiita mtume hakuna vimitume wala vimanabii na kama unajiita kimtume njoo hapa ni kutume sokoni ukanunue nyanya sasa hayo ndio mambo ambayo yamekuwa vizazi hata vizazi huduma ya kinabii ipo huduma ya kitume ipo na nipende kusema hivi huduma ya kitume ipo kwa sababu mwanzilishi wa mitume anajulikana ni mheshimiwa apostle Dustin Maboya na huduma ya kinabii ipo kwa sababu mwanzilishi wa manabii anajulikana ni mheshimiwa Dr. Jodev. It doesn't matter unaniambia na wasifia au nafanyaje lakini huo ndio ukweli. Tubadilike wana wa Mungu. Amen.